hello everybody good afternoon myself javed akhtar and you are watching my channel that is science in depth so dear in this video i'm going to tell you about the sedimentation and decantation this is the last part of this chapter and uh, i'm teaching you separation of method so uh, i have made the three parts of this chapter so this is the last part of this chapter huh? so going to tell you so let's so dear study we have come to our topic that is sedimentation and decantation okay sedimentation and decantation so first of all i will discuss about sedimentation and after that i'll discuss about decantation okay na and uh, in this part there are there are five topics that we have to discuss so let's study तो सेडिमेंटेशन आपने पहले हम लोग सेडिमेंटेशन को डिस्कस कर लेते हैं आपने घर में कभी भी अपने जैसे कि दाल वगैरह धोते हुए देखे हो ना घर में देखे होंगे आप आप भी धोते होंगे ऐसा नहीं है कि आप नहीं धोते होंगे आप भी काम करते हो घर का वेन पल्सेस आर केप्ट इन द बाउल ऑफ वाटर दे सेटल डाउन एज दे आर हैवी जब पल्सेस को हम लोग जैसे कि एक बाउल है मेरे पास ठीक है हम दाल को इसमें रख लेते हैं ठीक है ना जब दाल को इसमें रखते हैं पल्सेस को तो आप इसमें वाटर भी है तो देखते हो ना कि दाल वो नीचे चला जाता है बॉटम में चला जाता है क्यों चला जाता है क्योंकि वो हैवी रहता है दैट्स वाई वो नीचे चला जाता है हाउ एवर डर्ट इन सर्ट टाइनी पीसेस ऑफ स्ट्रो एंड अदर लाइटर इम्प्यूरिटीज फ्लोट एट द टॉप अब उसी तरह से क्या होता है कि उसमें जो भी लाइटर लाइटर इम्प्यूरिटीज होते हैं मतलब कि हल्का हल्का जो इम्प्यूरिटीज होते हैं जैसे कि डर्ट हो गया इंसेक्ट हो गया छोटा छोटा पीस ऑफ स्ट्रो स्ट्रो कहने का मतलब इस तरह से लकड़ी वगैरह होता है ना और भी अदर लाइटर इम्प्यूरिटीज होते हैं ऊपर में पानी के ऊपर में वो क्या करने लगता है फ्लॉट करने लगता है छपील जाता है हम शुद्ध हिंदी में बोले तो ठीक है तो वो ऊपर बैठ जाता है और देखोगे जो हैवी चीज़ होता है नीचे चला जाता है तो दिस दिस प्रोसेस इन्वॉल्व टू मेथड ये प्रोसेस में दो मेथड इन्वॉल्व करता है कौन कौन सा सेडिमेंटेशन के बारे सेडिमेंटेशन और डेकेंटेशन दो प्रोसेस इसमें होता है और दोनों प्रोसेस से क्या होता है कि अलग अलग होता है अब चलो देखते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इन सोल्यूबल सॉलिड जो प्रोसेस होता है ना सेपरेशन का इन सोल्यूबल सॉलिड इन सोल्यूबल सॉलिड कहने का मतलब क्या कि जैसे कि ये वाटर है अब उसमें जो वाटर में जो ये डर्ट है इंसेक्ट है टाइनी पीसेस ऑफ स्ट्रो इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या ही घुलेगा पानी में सोल्यूबल है नहीं बिल्कुल नहीं है सोल्यूबल क्योंकि ये पानी में घुल ही नहीं सकता है तो ये इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ होते हैं जो कि लिक्विड से सस्पेंड हो जाते हैं ठीक है और उसको क्या अलाउ करता है कि वो नीचे में जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं जैसे नीचे में बैठ जाता है बैठ जाता है ना जो भारी भारी चीज़ हैं जो हैवी चीज़ होते हैं जैसे दाल को हम रखेंगे तो नीचे जाकर बैठ जाएगा ठीक है तो यही इसी चीज़ को हम लोग सेडिमेंटेशन बोल, बोलते हैं अब ये सेडिमेंटेशन का डेफिनेशन है ठीक है तो अभी चलो देख लेते हैं द सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग द सेडिमेंटेशन जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना वो सेटल डाउन नीचे चला जाता है कब सेडिमेंटेशन के दौरान तो उसी को हम लोग सेडिमेंट बोलते हैं ठीक है उसी को हम लोग सेडिमेंट बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ पॉरिंग आउट ऑफ क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड द डेकेंटेशन और डेकेंटेशन किसको बोलेंगे जैसे कि ये प्रोसेस जैसे कि ये ये हमारा नीचे बैठ गया यहाँ एग्जाम्पल में समझो ये वाला जो वाटर है ऊपर में क्लीन वाटर आपको दिख रहा है नीचे में थोड़ा सा गंदा टाइप दिख रहा है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक हम बॉल लिए उसमें पानी डालो पानी गंदा है मान के चलो अब उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दो कुछ देर तक जब छोड़ोगे ना तो क्या होता है कि जैसे कि जो उसमें से जो इम्प्यूरिटीज़ होते हैं वो क्या होगा धीरे 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 नीचे जाकर बैठ जाता है ठीक है नीचे जाकर बैठ जाओ ऊपर में क्लीन वाटर आपका बच जाएगा ठीक है जो नीचे जाकर बैठ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेडिमेंट बोलते हैं तो बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए हुए हम क्या करते हैं जो क्लीन वाटर है वो दूसरे ग्लास में पॉर कर लेते हैं ठीक है इसको उसमें डाल लेते हैं तो इसी को हम लोग डेकेंटेशन बोलते हैं ये प्रोसेस जो ये इसमें डलाया ये जो वाटर है इसको हम लोग डेकेंटेशन बोलेंगे क्लियर है यहाँ तक ठीक है इसको हम यहाँ से और कर रहे हैं तो इसी को हम लोग डेकेंटेशन बोलेंगे क्लियर है अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है एक सुपर सुपर नेटेंट है इसके बारे में क्या है इसको हम लोग जो ऊपर अभी तक यहाँ पे तो जो क्लियर वाटर था इसको नीचे जो बैठ गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेडिमेंट बोलेंगे ऊपर में जो पानी जो क्लीन वाटर है इसको हम लोग सुपर नेटेंट बोलेंगे क्लियर है और डेकेंटेशन कब बोलेंगे जब इसमें हम इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए सेडिमेंट को इसमें जब पोर करेंगे तो फिर इस ये क्या हो जाएगा डेकेंटेशन हो जाएगा सो अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई सेडिमेंटेशन एंड डेकेंटेशन जो मिक्सचर होता है ना सैंड बालू का मिक्सचर होता है जैसे कि वाटर और पानी का जैसे कि पानी और बालू अगर हम मिक्स करते हैं तो क्या होगा कि कुछ देर बाद देखोगे बालू नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर में क्लियर दिखेगा आपको तो ये कैसे सेपरेट होगा सेडिमेंटेशन और डेकेंटेशन के थ्रू ये सेपरेट हम इसको कर सकते हैं ईजी वे में द मिक्सचर इज लेफ्ट ऑन डिस्टर्ब फॉर द समय वही बोला जो मिक्सचर है उसको छोड़ दो कुछ देर तक बिना डिस्टर्ब हुए बिना छुए हुए 
तो सैंड जो होगा वो क्या होगा वो हैवियर जो होगा नीचे जाकर बैठ जाएगा वाटर ऊपर में होगा तो आप सेपरेट कोई कंटेनर में आप आराम से उसको पोर कर लो और फिर वो वाटर आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन पर चलते हैं ठीक है फिल्ट्रेशन क्या होता है फिल्ट्रेशन भी ईजी है फिल्ट्रेशन मतलब कि हम फिल्टर करते हैं सिंपल लैंग्वेज में समझो कि कोई भी चीज़ को हम फिल्टर करते हैं घर में भी हम लोग करते हैं ना इसका ये आपका डिफिनेशन है फिल्ट्रेशन का द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंस है जो वो प्रोसेस जो दो सब्सटेंसेस एक इनसोल्यूबल होता है सॉलिड ठीक ना और लिक्विड हम जैसे कि मान के चलो एक चाय पत्ती मेरे पास चाय ये पेन है ठीक है इसमें हम दूध ले लिए और चाय पत्ती डाल दिए अब इसको हम कुछ देर तक मिक्स किए खूब आँख पे हिट किए हिट करने के बाद तो अब इसको क्या करते हैं कि वो जो हैवी सब्सटेंसेस है जो हमारा अनयूज्ड अनवांटेड उसमें सब्सटेंसेस जो बच जा रहे हैं उसको हम क्या करें उसको अलग करना चाह रहे हैं और जो लिक्विड चीज़ है जिसको हमको जो हमारे लिए खाने पीने वाला है उसको अलग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा आपको वहाँ से फिर उसको फिल्टर करना होगा चाह छन्नी जो होता है ना वो फिल्टर का काम करता है उसको हम इसमें डालेंगे तो डालेंगे तो कि उसमें जो भी अनवांटेड सब्सटेंस ऊपर रह जाएगा और जो भी सब्सटेंसेस हमारे लिए अच्छा जो पीने वाला है वो नीचे जाकर गिर जाएगा तो यही होता है फिल्टर वही बोल रहा है कि आर सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू द फिल्टर डिवाइस फिल्टरिंग डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं कोई भी सब्सटेंसेस को अगर दो चीज़ मिक्स है एक साथ तो उसको हम क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं फिल्टरिंग डिवाइस के साथ फिल्टरिंग डिवाइस अलग अलग होता है ठीक है जैसे कि चाय पत्ती को चछन्नी हो गया फिल्टर फिल्टर पेपर हो गया ये सब चीज़ से हम क्या कर सकते हैं कोई भी चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं ओके नेक्स्ट है यहाँ ने नीचे में कुछ और इसका टॉपिक्स में दिए हुए हैं फिल्ट्रेशन कॉमनली यूज नहीं है फिल्ट्रेशन हम लोग ज़्यादातर घर में यूज़ करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जब हम लोग चाय चाय बना लेते हैं अभी जस्ट एग्जाम्पल है चाय जब बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे ये टी का जो लीव्स होता है पत्ता जो चाय पत्ती होता है चाय का जो पत्ती होता है उसको हम लोग स्ट्रेनर यूज़ करते हैं चाचनी यूज़ करते हैं उसको यूज़ करके उसको अलग कर देते हैं और अलग करके फिर उसका जो लिक्विड है जो पीने वाला रहता है उसको अलग कर देते हैं ठीक है फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो डॉन रिमूविंग पल्प फ्रॉम फ्रेश फ्रेट फ्रूट जूस ठीक ना सो so, फ्रूट का जो जूस होता है ना जैसे फ्रूट का जूस वगैरह हम लोग घर में बनाते हैं ना तो उसमें देखते हो ना कि थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ उसमें द टाइप रह ही जाता है तो उसको हटाने के लिए पूरा लिक्विड पार्ट उसमें कुछ कुछ और भी सॉलिड पार्ट आ ही जाते हैं तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ये फिल्टर का यूज़ करते हैं फिल्टर डिवाइस का उससे क्या होता है कि पूरी तरह से उसका जो भी ऊपर का गाद है वो ऊपर साइड में हो जाएगा और जो पूरा लिक्विड पार्ट्स है वो हट जाएगा तो फ्रेश जूस बन वाटर में ऑल्सो कंटेंट सॉलिड इम्प्योरिटी दैन कैन भी रिमूव बाई फिल्ट्रेशन और वाटर भी क्या करता है कुछ कुछ उसमें सॉलिड इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं जिसको किसके द्वारा रिमूव किया जाता है फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव किया जाता है ओके ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द इन सोल्यूबल सॉलिड इज रिटेन इन द फिल्टर डिवाइस वे एज द लिक्विड पास थ्रू इट एंड इट इज इम्पोर्टेड दैट द पार्टिकल्स ऑफ इन सोल्यूबल सॉलिड आर बिगर दैन द होल्स इन द फिल्टर डिवाइस फॉर दैम टू बी रिटेन्ड इन द डिवाइस ऑफ फिल्टर पेपर इज द फिल्टरिंग डिवाइस दैट हैज़ अ वेरी फाइन पोर्स इन इट देखो यहाँ पर एक चीज़ वही जो हम बताया था वही सेम है बस थोड़ा सा समझ लो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे कि चाछन्नी है ना चाछन्नी जब चाछन्नी में हम कोई भी चीज़ छान रहे हैं तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा जिसको हमको अलग करना है वो क्या होना चाहिए कि जो इसमें जितना जाला है मान के चलो ये जो छन्ने वाला चीज़ है जो इसमें होल है वो इतना कम होल होना चाहिए कि वो छना जाए अच्छे से ठीक ना और ऐसा नहीं कि होल बड़ा बड़ा वाला ले लिए हैं और छान रहे तो सारा कुछ निकल रहा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसा नहीं होता है ठीक है तो डिवाइस ऐसा होना चाहिए कि जो हम छान रहे हैं तो उससे मतलब समझो कि एकदम कम छेदा होना चाहिए उसमें ताकि वो अच्छे से रिटेन्ड हो जाए ठीक है अच्छे से छना जाए ठीक है फिल्टर पेपर जो होता है फिल्टर पेपर बहुत छोटा छोटा पोर्स होते हैं उसमें तो उसमें हम लोग एकदम जो छोटा मोटा इम्प्योरिटीज़ होते हैं एकदम हल्का जो हम लोग को उतना दिखाई नहीं देता है उसको अलग करने के लिए हम लोग फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं वाटर को फ्रेश करने के लिए बिल्कुल नेक्स्ट हमारा क्या है एवापोरेशन एवापोरेशन आप लोग को पता होगा एवापोरेशन क्या होता है एवापोरेशन ये प्रोसेस जो होता है लिक्विड जो होता है किस चीज़ में चेंज होता है गैस में चेंज होता है इसी को हम लोग एवापोरेशन बोलते हैं लिक्विड गैस में चेंज होता है इस मैथड में क्या होता है कि मिक्सचर को हिट किया जाता है हिट करने के बाद वो क्या होता है कि अलग अलग हो जाता है ठीक ना अब इसको देखो एक चीज़ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है ये जो आपको दिख रहा होगा फिगर में ये क्या कर रहा है कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको समझा दे रहे हैं एवापोरेशन क्या होता है यहाँ पर द लिक्विड पार्
सॉरी नमक और पानी एक साथ घुल घुल एक साथ मिक्स कर दो ठीक है मिक्स करने के बाद जब इसको क्या करोगे आप हीट करोगे तो हीट करने के बाद हम क्या बोले कि जब हीट करोगे तो हीट करने से जो पानी होगा भाप बनकर उड़ता है उड़ता है ना घर में भी ट्राई करके देखना पानी जो होता है भाप बनकर उड़ेगा तो जब भाप बनकर उड़ेगा तो उड़ने से क्या होता है ना कि उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है जैसे कि नमक जो है उसी में रह जाएगा अब पूरा घर में आप चीनी नमक और पानी को घोल कर देखना घर में भी गैस पे चढ़ा देना गैस पे चढ़ा कर फुल फ्लेम कर देना और देखना इसमें जब हीट करके वो भाप लिख लेगा तो थोड़ा देर तक छोड़े जब तक पानी नहीं खत्म हो तब तो तक तो छोड़ देना तो देखना ना कि उसमें क्या होगा कि नमक वाला जो पार्टिकल्स है उसमें रह जाएगा और सारा पानी उड़ जाएगा तो यही होता सी वाटर जो होता है ना नमकीन वाटर नमक तो हमको समुद्र से ही मिलता है तो इसको क्या किया जाता है कि पानी उसको अलग कर दिया जाता है पानी को अलग करने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है कहीं और उसके बाद जब वाटर हीट करता है ना सन जब इसको हीट करता है वाटर को तो फिर क्या होता है कि वो भाप बनकर उड़ता है जब उड़ता है तो नीचे में क्या रह जाता है उसका नमक रह जाता है फिर उसको कलेक्ट करके फिल्टर करके हमारे तक पहुँचाया जाता है यहाँ पर देखो एक चीज़ और है ये जो एवापोरेशन है ना एवापोरेट हम करते हैं सी वाटर को ये सबसे पुराना वे है मतलब कि ओल्डेस्ट वे है सॉल्ट को ऑप्टेन करने के लिए हम लोग ये सब बहुत पहले से इसको करते आ रहे हैं बहुत पुराना तरीका है इसको सॉल्ट को ऑप्टेन करने के लिए क्लियर है अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कंडेंसेशन अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ठीक है इस टॉपिक का इस पार्ट का ये लास्ट लास्ट टॉपिक है ठीक है कंडेंसेशन द प्रोसेस इन विच गैस चेंज इन टू लिक्विड फॉर्म इस फॉर्म में क्या होता है कंडेंसेशन में ना कि जो गैस होते हैं ना वो किस चीज़ में चेंज हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और ये आप कब देखोगे आप घर में भी इसको कर सकते हो एक ले लेना आप एक पेन ले लो ठीक है इसमें गैस पे चढ़ा दो पानी चढ़ा दो और पानी इसमें जब हाफ निकलने लगना तो अपना हाथ जो होता है ना हाथ इस पे रख कर देखना आपका हाथ में पूरा पानी आ जाएगा आ जाएगा ना तो ऐसा क्यों होता है गैस फॉर्म में जा रहा था तो आपका हाथ में पानी कहाँ से आया तो जो गैस फॉर्म होता है जब ये ठंडा हवा का कॉन्टेक्ट में आता है या ठंड चीज़ के कॉन्टेक्ट में आता है ना तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है तो यही इसी चीज़ को हम लोग यही प्रोसेस को हम लोग कंडनसेशन बोलते हैं कंडनसेशन इज द अपोजिट ऑफ एपोपोरेशन एवापोरेशन का ये जस्ट अपोजिट है एवापोरेशन में क्या होता है कि भाप बनकर उड़ता है ठीक ना भाप बनकर ये लिक्विड फॉर्म को सॉलिड गैस फॉर्म में कन्वर्ट करता है इसमें क्या है गैस फॉर्म को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है जस्ट अपोजिट है उसका एवापोरेशन का इन नेचर वाटर पेपर इन द एयर कंडेंस टू फॉर्म इट्स लिक्विड फॉर्म द ड्यू कंडेशन टेक्स प्लेस ओनली वेन वाटर पेपर हिट्स अ कोल्ड सर्फेस वही बोल रहा है कंडेशन कब होगा जब कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है उसके बाद वो कंडेंसेशन कंड, हो जाता है और वो गैस फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा जो वाटर वेपर एयर में रहता है वो लिक्विड फॉर्म में इसी तरह से चेंज होता है ठीक है तो ये तो हमारा सेपरेशन ऑफ मेथड जो था ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर दें इसका तीन पार्ट है और हम तीनों पार्ट का इसी लास्ट वाला पार्ट में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना लिंक हम सारा दो पार्ट का दे चुके हैं तो आप उस उसमें भी जाकर आप देख सकते हो ठीक है और चैनल को मेरा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है कोई भी टॉपिक कोई भी बुक का हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हम कमेंट कर, करके बताइए कि सर हमको ये चैप्टर पढ़ना है पढ़ना है तो मैं उस चैप्टर को भी एक्सप्लेन करूँगा प्रोपर वे से ठीक है अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप मेरा जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके तक फर्स्ट में पहुँच पहुँच जा सके ठीक है सो बाय टेक केयर